ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് കുര്യൻ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായതോടെ നിയമിതനായതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗൗതം അനന്തനാരായണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പട്ടികയിൽ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്റെ വൈസ് ചെയർമാനായ ജോർജ് കുര്യന്റെ പേരും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ജോർജ് കുര്യൻ തന്നെ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് സർ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ നിയോഗത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം അതാണ് അത് തടയാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ശ്രമത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാർട്ടിയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൗത്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് ഒക്ടോബറിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനുശേഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സംശയമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കൾ മുൻപ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗർഭിണിയുടെ വയർ കീറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്യൂസ് പ്രചരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് അത് ജനങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് അയോധ്യ സംഭവം വന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പള്ളികളും പൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ഇളക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ സി എ യിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഈ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ സമയത്തുള്ളൂ അവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമം അതേപടി തുടരുകയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ അനുസരിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാന രാജ്യങ്ങളിലും കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആനുകൂല്യം കൊടുത്തു അതിന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മുഴുവൻ ഓടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ലഹള ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ച അവസരത്തിൽ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കും എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അത് അവർക്കറിയില്ല ഈ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിനുള്ള പൗരത്വത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് ൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു എൻ്റെ നിയമം ആഗോള നിയമമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വാവിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനുള്ള നിയമമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കേരളത്തിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റി എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് മാറുന്നതോടുകൂടി ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കള്ളത്തരം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാം പരാജയപ്പെടും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കർമ്മമണ്ഡലം രാജ്യതലസ്ഥാനമാണ് അപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിരവധി കേസുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലവ് ജിഹാദ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡൽഹി കലാപം അപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവം എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് അല്ല ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ സമയത്തോളം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരും തടയുന്നില്ല അതേസമയം പ്രേമത്തിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് അവർക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാണ് അതൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് അതിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഈ ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും വീട്ടുകാരറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവാഹത്തെ
എന്തായാലും ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ജോർജ് കുര്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ സജീവമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നതിനായി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്യാമറമാൻ മിഥുൻ ധർമ്മരാജിനൊപ്പം ഗൗതം അനന്ത്നാരായണ